Okay, a little back, please find my computer. That's cool. Det var meget for ikke særlig meget, ikke? Det der, der den, den skulle øh, lige øh, visualisere ret hurtigt, det er de tre forskellige øh, præsentationer af data fra stort set så mange af de her som overhovedet muligt, som vi har samlet i af en eller gang. Som sagt, hvis du forsker, så kan du få et øh, tværsnit af rigtig mange forskellige datasæt, og måske se nogle mønstre, du ellers ikke ville have set, hvis du ikke selv havde kommet i tanke om, at det kunne være interessant at se, hvordan vejret var, samtidig med øh, i en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt, om det måske havde nogen indflydelse på din forskning. Øh, undervisning. Vi har jo Danmarks Kortet Minecraft, så vi vil gerne vise data, for eksempel fra Sønder Fortidsminder, Native In-Game. Jeg har, øh, jeg tror, øh, de tekniske folk, de kan godt lade sig gøre, så det vil vi også. Men det, vi har valgt at vise jer i dag, det er en version til sådan casual browsing, hvis man andet lige skal Så nu vil jeg give ordet videre til øh, vores... Øh, Okay, så vil jeg fortælle jer, hvad det går ud på. Hey, uh, den prototype, som vi har lavet her i år, vi kan ikke den er meget simpel. Det handler basically bare om, at uh, man kan udforske uh, ens by og hvem der har boet i forskellige bygninger på forskellige tider. Uh, den interface, vi har lavet, den starter med sådan en normal kort interface her fra vores bygbær. Det man kan gøre, er, at man kan klikke på uh, en adresse et sted. Så bliver man præsenteret med fordøren til den her adresse. Og så er der en slider, hvor man simpelthen kan trække igennem forskellige årstal og se, hvem som der har brugt dem. For eksempel så de her den anden dag, der valgte jeg min egen adresse, og så kunne jeg så se, hvilke sjove folk, der havde brugt der før. Ja. Det, det man så kan gøre, når man har valgt en tidsperiode, så kan man øh, vælge at gå ind i den her lejlighed, og så der, og så klikke videre ind. Og så bliver man så... Ja, det lidt ud. Så bliver man præsenteret øh, også her med en grafisk repræsentation af, hvordan den her lejlighed ser ud, øh, som øh, så kan afhænge af, hvad det, hvad for et år man har valgt, så er den så repræsenteret forskelligt, som man er lavet til at reflektere tidsånden wow, på det tidspunkt. Øh, og der har man så nogle forskellige interaktive muligheder, øh, som så ikke er færdige i den her prototype, men f.eks. så kan man se nyheder fra det tidspunkt. Øh, Høre musik. Der er også billederne, de ændrer sig også, så man får meget tidsmoderne kunst. <laughs> og mulighed for at se et stamtræ, for eksempel, af den familie, der bor der. Og det er altså princippet bag det, der er, at man, altså, der er en overrækning, som har reageret de her forskellige. For eksempel har vi brugt uh, politiets register lavet, til at få den her information, som vi så har sammenlignet med adressebrevsservice osv. osv. Og der er også flere af dem, som er i gang med at indbygge ind i det, basically. Og man kan få sådan nogle, den her mere sådan immersive indblik ind i, ind i ens egen by gennem historien. Øh, ja, det er basically det.